टुडे आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं आज हम उनके बारे में एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च की क्वांटिटेटिव रिसर्च है क्या क्वांटिटेटिव रिसर्च इज डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनोमिना बाय गैदरिंग क्वांटिफाइबल डाटा एंड परफॉर्मिंग स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स क्वांटिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं यानी कि लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी भी फिनोमिना के बारे में और क्वांटिफाई और क्वांटिफाइबल डाटा इकट्ठा करते हैं यानी कि डाटा जो कि नुमेरिक फॉर्म में होता है वो डाटा हम इकट्ठा करते हैं उसके बाद हम उस डाटा पर स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स लगाते हैं ताकि हम उसको एनालाइज करके उससे बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकें उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च की टाइप्स तो सबसे पहले आपके पास है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च उसके बाद है कॉसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थर्ड नंबर पे है कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च को रिलेशनल रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और आखिर में आपके पास आ जाता है इवेलुएशन रिसर्च सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूजेज मैथड्स ओरिजिनली अप्लाइड इन द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसिस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ज़्यादातर बायोलॉजी और फिजिक रिलेटेड रिसर्च के बारे में की जाती है इट इंक्लूड्स आ सैम्पल इसमें एक सैम्पल होता है दैट इज़ असाइंड रेंडमली टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स जिसको हम रेंडमली सेलेक्ट करते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड वेरिएबल्स दैट कैन बी मयर्ड कैलकुलेटेड एंड कंपेयर्ड और इसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम मयर कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं और आपस में कंपेयर कर सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज कम्प्लीटेड इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट और सबसे अहम बात यह है कि जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करते हैं यानी कि ऐसे इन्वायरमेंट में करते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल हो फॉर एग्जांपल, द टीचर वांट्स टू नो अबाउट न्यू टीचिंग स्ट्रेटजी ही टीच वन ग्रुप ऑफ क्लास विद न्यू स्ट्रेटजी एंड अदर ग्रुप ऑफ क्लास विद प्रीवियस स्ट्रैटी देन ही टेक्स अ टेस्ट ऑफ बोथ द ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स टू चेक वेदर न्यू स्ट्रैटी इज इफेक्टिव और नॉट मिसाल के तौर पर एक टीचर चाहता है कि मैं नई स्ट्रैटी से स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ तो वो दो ग्रुप बना लेता है एक ग्रुप को नई स्ट्रैटी से पढ़ाता है और दूसरे ग्रुप को प्रीवियस स्ट्रैटी से पढ़ाता है उसके बाद वो उन दोनों ग्रुप्स का एग्जाम लेता है और चेक करता है कि जिस ग्रुप को मैंने नई स्ट्रैटी से पढ़ाया है वो इफेक्टिव है या नहीं है या उन्होंने एग्जाम में बेहतर परफॉर्म किया है या नहीं किया तो इस तरह की जब रिसर्च की जाती है तो उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं उसके बाद हमारे पास आ जाता है कौसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौसी का मतलब है सीम्स लाइक टू बी बट नॉट रियली यानी कि देखने में तो एक्सपेरिमेंटल हो लेकिन असल में ऐसा ना हो ओकोसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज वन दैट फॉलोज द जनरल प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ओसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसी रिसर्च है जिसमें जनरली ऐसे प्रोसीजर हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेट करते हैं विदाउट द यूज ऑफ कंट्रोल ग्रुप और विदाउट रैडम प्री सिलेक्शन प्रोसेस लेकिन इसमें ना तो कंट्रोल ग्रुप होता है और ना ही इसमें रैंडम प्री सिलेक्शन प्रोसेस होता है Since random assignment or the use of control groups is often not feasible in educational settings. इसी तरह जब भी हम educational setting करेंगे तो उसमें भी control groups और random assignment अक्सर feasible नहीं होती For example, a class might be divided by alphabetically or by seating arrangement to perform educational experiment. अगर हम किसी क्लास का टेस्ट लेना चाहते हैं तो हम उसको रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते बल्कि उनको अल्फाबेटिकली या थ्रू सीटिंग अरेंजमेंट्स या थ्रू रोल नंबर्स हम उनको बिठा देते हैं और उसके बाद उन पर एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो इस तरह की रिसर्च को कौसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं उसके बाद हमारे पास आ जाता है काजल कंपेरेटिव रिसर्च In causal comparative research, the researcher investigates the effect of independent variable on a dependent variable by comparing two or more groups of 
इंडिविजुअल्स कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है दो इंडिविजुअल्स को या दो ग्रुप को कंपेयर करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे इफेक्ट कर रहा है किस तरह इफेक्ट कर रहा है पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है या नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है तो इसे कॉजल या कंपेरेटिव रिसर्च कहते हैं कॉजल कंपेरेटिव स्टडीज आर डिजाइन टू डिटरमाइन दॉजिबल कॉजेज ऑफ ए फिनोमिना कॉजल कंपेरेटिव स्टडीज इसलिए डिजाइन की जाती हैं ताकि हमें खास फिनोमिना के बारे में कॉजेज का पता चल सके कि किस वजह से इस फिनोमिना में तब्दीलियाँ आ रही हैं फॉर एग्जाम्पल अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन हाउ वेट इन्फ्लुस सेल्फ एस्टीम लेवल्स इन एडल्ट्स मिसाल के तौर पर रिसर्चर चाहता है कि वेट का असर देखे एडल्ट्स की सेल्फ एस्टीम पर कॉन्फिडेंस पर उनकी वैल्यू पर उनके इमेज पर कि किस तरह से वेट उनकी सेल्फ एस्टीम को इफेक्ट कर रहा है पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है और अगर इफेक्ट कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है तो इसको हम कहते हैं कॉजल कंपेरेटिव रिसर्च उसके बाद हमारे पास आ जाता है को रिलेशनल रिसर्च को रिलेशनल रिसर्च इज ए टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन विच द रिसर्चर मयर्स टू वेरिएबल्स एंड असेसिस द स्टेटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन दैम विद लिटल और नो एफर्ट टू कंट्रोल एक्सट्रानियस वेरिएबल को रिलेशनल रिसर्च नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की एक टाइप है इस रिसर्च में हम दो वेरिएबल्स को मैयर करते हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप चेक करते हैं कि ये आपस में किस तरह से रिलेट कर रहे हैं और इसमें हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं करते अगर कंट्रोल करते हैं तो लिटल एफर्ट के साथ कंट्रोल करते हैं अदरवाइज उसको कंट्रोल नहीं करते एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम स्टडी नहीं कर रहे होते ये हमारी आउटसाइड स्टडी वेरिएबल होते हैं जो कि किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल पर असरअंदाज हो रहे होते हैं तो इन तो इस स्टडी में इस वेरिएबल को हम लिटल बिट कंट्रोल करते हैं या बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं करते को रिलेशन स्टडीज आर डिजाइन टू एनालाइज द रिलेशनशिप्स बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स थ्रू द यूज ऑफ को रिलेशनल कोफिशेंट्स इस स्टडी में हम दो वेरिएबल्स के रिलेशन को चेक करते हैं कि उनका आपस में को क्या है वो आपस में किस तरह को कर रहे हैं और इसके लिए हम को रिलेशन यूज करते हैं जो कि एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है फॉर एग्जांपल अ रिसर्च कंडक्टेड बिटवीन कास्ट एंड मैरिज मिसाल के तौर पर एक रिसर्च कंडक्ट की गई है कॉस्ट और मैरिज के बारे में इन दिस स्टडी देर आर टू वेरिएबल्स कास्ट एंड मैरिज इस स्टडी में दो वेरिएबल्स हैं जो कि कास्ट हैं और मैरिज है यानी कि कास्ट और मैरिज का आपस में क्या रिलेशन है तो इस रिलेशन को चेक करने के लिए हम स्टडी कर रहे हैं कि कॉस्ट किस तरह मैरिज पर असरअंदाज होती है क्या लोग कास्ट को फोकस करते हैं शादी के लिए या फोकस नहीं करते शादी के लिए तो इस तरह की स्टडी को को रिलेशनल रिसर्च कहते हैं उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ ए टाइप ऑफ रिसर्च दैट डिस्क्राइब्स आ पॉपुलेशन सिचुएशन और फिनोमिना दैट इज़ बींग स्टडीड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब करती है पॉपुलेशन को सिचुएशन को और फिनोमिना को जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं या जिसके बारे में हम रिसर्च कर रहे होते हैं इट फोकस ऑन आंसरिंग दी हाउ वट वैन एंड वेयर क्वेश्चन रेदर दैन दी वाई ये स्टडी हमें बताती है कि ये सिचुएशन क्या है कब हुई कैसे हुई कहाँ हुई लेकिन ये नहीं बताती कि ये सिचुएशन क्यों हुई उसकी वजह नहीं बताती डिस्क्रिप्टिव स्टडीज रिपोर्ट फ्रीक्वेंसीज एवरेजेस एंड परसेंटेजेस डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हमें फ्रीक्वेंसीज के बारे में बताती हैं एवरेजेस के बारे में बताती हैं और परसेंटेजेस के बारे में बताती हैं जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया होता है फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन एंट्री टेस्ट एंट्री टेस्ट में कितनी तादाद में तालब इल फेल हुए हैं उसके बारे में हमें एवरेज बता देगी परसेंटेज बता देगी या फ्रीकुनसीज बता देगी इसी तरह हाउ मैनी आवर्स एस पी एस स्टूडेंट स्पेंड ऑन सोशल मीडिया एस पी एस स्कूल के स्टूडेंट सोशल मीडिया पे कितने आवर्स स्पेंड करते हैं 
ये उसके बारे में हमें एवरेज बता देगी परसेंटेज बता देगी या फ्रीक्वेंसीज बता देगी तो इस तरह के रिसर्च को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं उसके बाद आखिर में हमारे पास आ जाता है इवेलुएशन रिसर्च इवेलुएशन रिसर्च आल्सो नोन एज प्रोग्राम इवेलुएशन इवेलुएशन रिसर्च दरअसल प्रोग्राम इवेलुएशन के लिए यूज़ की जाती है या इसको हम प्रोग्राम इवेलुएशन रिसर्च भी कहते हैं रेफर्स टू रिसर्च परपज इंस्टेड ऑफ ए स्पेसिफिक मैथड ये रिसर्च हमें खास मैथड की बजाय रिसर्च के परपज के बारे में बताती है इवेलुएशन रिसर्च इज दिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ द वर्थ और मेरिट ऑफ टाइम मनी एफर्ट एंड रिसोर्स स्पेंट इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल इवेलुएशन रिसर्च एक लॉजिकल असेसमेंट है टाइम मनी एफर्ट और रिसोर्स की वैल्यू के बारे में कि हमने उनको अपने गोल अचीव करने के लिए सही तरह से यूज किया है या नहीं किया उसके बारे में हम इवेलुएशन करते हैं दिस स्टडीज आर डिस्क्राइब एज इधर फॉर्मेटिव और सुमेटिव इस स्टडी में हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये स्टडी फॉर्मेटिव है या सुमेटिव है फॉर्मेटिव स्टडीज आर मेड वाइल आर न्यू प्रोग्राम और प्रोडक्ट इज बींग डिवेल्प फॉर्मेटिव स्टडीज उस वक्त कंडक्ट की जाती हैं जब हम कोई नया प्रोग्राम या नया प्रोडक्ट डिवेल्प करने जा रहे हों और सुमेटिव स्टडीज मैन इट हैज़ बिन कम्प्लीटेड और सुमेटिव स्टडीज हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम प्रोग्राम को कम्प्लीट कर लें या प्रोडक्ट को बना लें उसके बाद हम इवेलुएशन करते हैं कि हमने गोल अचीव किए हैं या नहीं किए जैसे कि हम नया प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं या कोई नया एजुकेशनल प्रोग्राम डिवेलप करने जा रहे हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मेटिव स्टडी कंडक्ट करेंगे जिसके बारे में हम रिसर्च करेंगे लोगों का इसके बारे में व्यू क्या है उसके बाद जब वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है तो हम एक रिसर्च और करते हैं कि वेदर हमने अपने गोल अचीव कर लिए हैं या नहीं कर लिए क्या ये डिवेलपमेंट या ये प्रोडक्ट लोगों को पसंद आया है या नहीं आया उसके बाद उसकी इवेलुएशन कर लेते हैं तो इस तरह की रिसर्च को हम इवेलुएशन रिसर्च कहते हैं तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट करें सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन हैव मोर इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल वीडियोस थैंक यू